हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर एंड प्रेगनेंसी कैसे हैं आप सब आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विंटर केयर स्पेशली फॉर आर बेबीज एंड टॉडलर्स और इस वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगी टिप्स की जो स्किन केयर केयरिंग के बारे में है और मैं इस वीडियो में आपको वो टिप्स बताऊँगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है कि व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग विंटर सीजन तो या डो नॉट स्किप माय वीडियो गाइस टेक योर फ्री टाइम एंड सिट बैक एंड डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली प्लीज डो नॉट स्किप इट सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो सो गाइज पहली टिप है यूज अ मॉइस्चराइजर यस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज हमें मॉइस्चराइजर यूज करना अपने बेबीज के लिए वो uh, कब करना है कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ जब भी आप बच्चे को नहलाएं नहलाने के जस्ट बाद इमिडिएटली आपको मॉइस्चराइजर उसके स्किन पे अप्लाई करना है इट एक्ट एज अ शील्ड टू योर बेबी स्किन क्योंकि जो एटमोसफेयर में जो विंडी एयर uh, होता है वो बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई कर देता है एंड इट अफेक्ट योर बेबी स्किन वेरी बैडली क्रैक्स आ सकते हैं बच्चे को इचनेस हो सकता है स्किन में तो ये सब Uh, आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे आप, अपने बच्चे को हो तो आप मॉइस्चराइजर बेबी मॉइस्चराइजर डेफिनेटली यूज करो अपने बेबी के स्किन के लिए जो भी आपको आपके बेबी की स्किन को सूट करता हो या फिर जो भी आपका फेवरेट हो जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो एंड बिफोर स्लीपिंग ऑल्सो यू शुड अप्लाई मॉइस्चराइजर थ्रू आउट देयर बॉडी क्योंकि क्या होता है जो रात में जो जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड स्पेशली जब बच्चे सोते हैं तो उस वक्त उनका नेचर होता है कि वो ब्लैंकेट हाथ पैर हिला करके वो हटा देते हैं एंड सो ब्लैंकेट हटाने से क्या होगा गाइस उनके स्किन जो है उन पे जो एयर का इफेक्ट है वो रह जाएगा एंड स्किन ड्राई हो सकता है तो आप मॉइस्चराइजर लगाए बच्चे को सुलाने से पहले रात में एक बार एंड नहाने के बाद इमिडिएटली आप बच्चे को मॉइस्चराइजर लगाएं तो मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलिएगा एंड वन मोर थिंग कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हो तो इतना ज़्यादा ड्रॉल करते हैं एंड दे लिख देयर लिप्स थ्रू देयर टंग तो उससे क्या होता है लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो लिप्स ड्राई हो ना हो उसके लिए आप पेट्रोलियम जली यूज कर सकते हो बच्चे को के लिप्स पे एंड अगर आप पेट्रोलियम जली से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो भी ऑयल यूज करते हो अपने बच्चे को मसाज करने के लिए आप वो ऑयल भी लगा सकते हो लिप्स पे एंड अगर ये दोनों चीज से बच्चे की लिप्स सॉफ्ट नहीं हो रही है देन आप बच्चे की अम्बलिकल कॉर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा कर देखें ये टिप बहुत इफेक्टिव है मॉइस्चराइजर यूज करना है पूरे बॉडी के लिए एंड आपको लिप्स का भी ध्यान रखना है कि वो भी ड्राई ना हो ठीक है गाइस तो ये था मेरा पहला टिप यूज अ मॉइस्चराइजर सो सेकेंड टिप है कीप योर बेबी बाथिंग टाइम शॉर्ट यस आपको बेबी की बेथिंग टाइम एकदम शॉर्ट रखनी है फाइव टू टेन मिनट्स दैट्स इट नॉट मोर देन दैट डोंट लेट योर बेबी प्ले इन द वाटर फॉर फिफ्टीन मिनट्स एंड टू हाफ एन आवर्स डोंट डू दैट टू योर बेबी बिकॉज बच्चे को ठंड लग सकती है एंड पीपल से दैट यू नीड टू गिव बाथ to your baby daily on daily basis but i don't uh, get this concept because obviously north side mein itni zyada thand hoti hai ki aap agar daily bacche ko nahate ho to thand lag sakti hai guys you never know thand lag sakti hai kyu mahino mein to itni zyada thand hoti hai ki i don't suggest ki aap daily nahlao bacche ko aap instead aap usko sponge bath do daily और आप पीक में दो या तीन बार ही बस नहलाओ डेली नहलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आई डोंट डू दैट टू माय बेबी सो क्यों हम रिस्क ले हम स्पॉन्ज बाद भी दे सकते हैं बच्चे को तो जब अगर बहुत ज्यादा ठंड है चिल्ड वेदर है तो डेली नहलाने का कोई पॉइंट ही नहीं है गाइस तो आप बातिंग टाइम शॉर्ट रखें एंड आप स्पॉन्ज बाद दे आप, आप क्या करें आप एक क्लीन टॉल ले उसको हल्के वार्म वाटर में स्क्वीज करें एंड बच्चे के पूरे बॉडी में आप उसको अच्छे से बच्चे की बॉडी उससे क्लीन कर सकते हो एंड अगेन मॉइस्चराइजर लगाओ आफ्टर दैट एंड आप मेक श्योर करो कि आप उसको जो भी पहनाने वाले हो या फिर जो भी 
प्रोडक्ट यूज करने वाले हो बच्चे की स्किन पे वो सब आप रेडी करके रखे हो क्योंकि क्या होगा अगर बच्चे बेयर बॉडी बैठे रहेंगे तो उस बीच में उस बीच में ठंड भी लग सकती है सो माय वॉइस प्लेइंग राइट नाउ सो या इफ यू गेट सम काइंड ऑफ नॉइज एंड ऑल दैट्स वाई मैंने बता दिया कि वो खेल रहा है अभी तो वो थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो सकता है बीच बीच में या इल मेक फ्यू साउंड्स राइट ओके चलो कोई नहीं तो तो गाइस आप सब कुछ रेडी करके रखे अपने सामने ताकि बच्चे को आप इमीडिएटली कवर अप कर सकें गाइस थर्ड टिप है हाइड्रेट योर बेबी यस यू हैव टू कीप योर बेबी हाइड्रेटेड इवन इन द विंटर सीजन कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ समर्स में बेबी को पानी देना फ्रीक्वेंटली इम्पॉर्टेंट है बट विंटर्स में नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज आपको विंटर सीजन में भी मेक uh, श्योर sure करना है कि आप uh, बच्चे को ल्यू कॉम वाटर फ्रीक्वेंटली दे रहे हो बिकॉज हाइड्रेटेड अगर बच्चा रहेगा तो बच्चे की स्किन में जो है क्रैक्स एंड ऑल वो वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जो तो आप पानी बिल्कुल पिलाएं बच्चे को एंड आप अगर विंटर सीजन आ रहा है तो आप अगर सूप देंगे बच्चे को अगर कोल्ड लग गया है बच्चे को तो इट विल सूत योर बेबी इट विल वार्म देम आप तो आप सूप ट्राई कर सकते हो बच्चे के लिए ठंड के सीजन में स्पेशली गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेट रखना बच्चे को तो आप पानी डेफिनेटली पिलाते रहे फ्रीक्वेंटली इवन इन विंटर सीजन तो फोर्थ टिप है गाइस यूज सॉफ्ट एंड वार्म क्लोथिंग यस आपको जो वुलन क्लोथ्स की सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करनी है अपने बच्चे के लिए बहुत सारे वुलन क्लोथ्स हो सकते हैं जो जो सॉफ्ट नहीं होते हैं एंड बच्चे की स्किन पे रैशेस आ सकते हैं उन उन कपड़ों से एंड मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा लेयर अप नहीं कर रहे हो अपने बच्चे को उससे क्या होगा गाइस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है उनको एंड uh, या अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है एंड दे विल बी नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट टू यू दैट दे आर फीलिंग अनकंफर्टेबल तो आप बच्चे को लेयर अप ज़्यादा ना करें आप आप जितनी लेयर्स पहने हुए उससे एक लेयर ज़्यादा आप अपने बच्चे को पहनाए बस दैट्स इट नॉट मोर देन दैट गाइज ठीक है एंड या जब भी आप बाहर जाते हो बच्चे को लेकर के तो आप सॉक्स मिटन्स एंड कैप्स पहनाना ना भूलें बिकॉज दीज थ्री थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा हवा होता है ठंड हवा होता है एंड बच्चे को कोल्ड लग सकती है तो इन तीन चीज़ों को आप यूज़ करें एंड कैप्स जो है घर में बीच बीच में आप खोल भी सकते हो उससे बच्चे कंफर्ट फील करेंगे क्योंकि रेगुलर अगर आप कैप्स पहना के रखते हो बच्चे को बुलन कैप्स तो दैट विल मेक देम फील वेरी अनकंफर्टेबल ठीक है और अगर आपका बच्चा इरिटेटेड uh, फील कर रहा है तो आप बच्चे की बच्चे की पीठ पे ऐसे हाथ डालकर आप चेक करो कि बहुत ज़्यादा स्वेट तो नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉम तो नहीं हो रखे हैं तो अगर ऐसा है तो आप एक लेयर हटा दो बच्चे का ओके एंड सो या एंड रूम टेम्परेचर भी नॉर्मल रखो इफ यू आर यूजिंग समथिंग टू हीट हीट योर रूम देन आप उसकी टेम्परेचर भी नॉर्मल रखो आप बहुत ज़्यादा वार्म मत कर दो ठीक है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है सो गाइज सिक्स टिप है मसाज योर बेबी यस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज बेबी को मसाज देना क्योंकि जो ब्लड फ्लो होती ब्लड सर्कुलेशन वो इंक्रीज हो जाती है बच्चे की मसाज करने से एंड इट इट इज एन इट एक्ट एज एन इम्यूनिटी टू योर बेबी स्किन ओके तो आपको बेबी को मसाज देना है दिन में दो बार कम से कम ठीक है और हाँ सुबह में करो एंड शाम के टाइम पे करो एंड आपकी जो भी ऑयल फेवरेट हो जो भी आलमंड ऑयल ऑलिव ऑयल या फिर इवन सरसों का तेल भी बहुत इफेक्टिव होता है ठंड के मौसम में तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने बच्चे के लिए जो भी आपके बच्चे की स्किन को सूट करे आई पर्सनली यूज ऑलिव ऑयल फॉर माई बेबी क्योंकि वो काफ़ी लाइट होता है स्किन पे एंड इट डजेंट फील हैवियर तो मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ अपने बच्चे के लिए बट आप जो भी ऑयल यूज करना चाहे आप वो कर सकते हो 
ठीक है तो आप मसाज देना ना भूले बच्चे को दिन में दो बार तो कम से कम दे सो गाइस सेवेंथ पॉइंट है यू शुड ऑल्सो स्टेप आउटसाइड ऑफ योर हाउस स्टेपिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इवन इन विंटर सीजन कुछ लोगों को लगता है कि हम इंडोर्स रहते हैं ताकि बच्चा प्रोटेक्टेड रहे बट ऐसा नहीं है आपको बाहर ले जाना है बच्चे को ओके वॉक के लिए इससे क्या होगा बाहर की हवा भी लगनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बच्चे को हल्का फुल्का सनलाइट भी दे बिकॉज विटामिन डी इज वेरी इम्पॉर्टेंट राइट तो गाइस डायरेक्ट सनलाइट में मत ले जाओ बच्चों को आप मेक श्योर करो कि अपने प्रैम की ऊपर की कवर आप कवर कर रखे हो बगर आप शाम के टाइम पे निकल रहे हो तो मैंने बताया था कि मिट्टन सॉक्स एंड कैप्स यूज करना मत भूलिएगा एंड इफ इट इज वेरी चिल्ड आउटसाइड तो आप एक और लेयर बच्चे को डाल दो बच्चे के ऊपर आप एक और लेयर डाल दो एंड देन ले जाओ बच्चों को दैट विल हेल्प देम टू नॉट गेट कोल्ड ओके तो आप ऐसे बाहर निकल सकते हो बच्चे को लेकर के एंड बाहर जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए बाहर की एटमोसफेयर से बच्चे को कस के स्किन को कॉन्टैक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो ये था मेरा सेवेंथ पॉइंट गाइस स्टेपिंग आउट इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे इस वीडियो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड uh, अगर पसंद आया तो लाइक like कर देना वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आइज अगर कुछ और टिप्स है जो मैंने मिस किया है एंड इम्पॉर्टेंट है विंटर सीजन के टाइम पे ध्यान रखना तो वो जरूर मेंशन करना इट इट विल हेल्प द कम्युनिटी टू नो अबाउट इट सो गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज है चाइल्ड केयर एंड प्रेगनेंसी के नाम से एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप लिंक्स आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल दिल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड या माई नेम इज पल्लवी एंड मेरा बेटा है एटीन मंथ्स का हिज नेम इज विवान तो आई मेक विडियोज रिलेटेड टू चाइल्ड केयरिंग एंड प्रेगनेंसी इफ यू वॉन्ट ब्लॉग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज एंड या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टूडेज